চল 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 ঊর্ধ্ব গগনে বাজেমা দল নিম্নে উতলা ধরণী তল পুরুণ প্রাতের তরুণ দল চল রে চল রে চল কবি কাজী নজরুল ইসলামের এই রণসঙ্গীতটির সাথে আমরা সকলেই পরিচিত শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমরা কি জানো একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানও এই চল 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 নীতির ওপর প্রতি ওপর ভিত্তি করেই প্রতিষ্ঠিত সেই সেই ধারণাটাকে আমরা বলছি চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা ইংরেজিতে যেটাকে আমরা বলে থাকি গোয়িং কনসার্ন সো গোয়িং কনসার্ন বা চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা কি সেই চল 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 নীতির ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত আর একটু সহজ করে বলতে গেলে একটা ব্যবসায় লাভজনকভাবে একটা ব্যবসা লাভজনকভাবে দীর্ঘদিন ধরে চলতে থাকবে এবং এর কার্যক্রম বন্ধ হবে না তাহলে যদি আমি তোমাদেরকে একটু সহজ করে বলি মালিক অর্থাৎ ব্যবসাটা যিনি প্রতিষ্ঠা করেন তার কোনো ইন্টেনশন নাই বা তার কোনো ইচ্ছা নেই ব্যবসাটাকে বন্ধ করে দেওয়ার মালিক চাইবেন তার ব্যবসাটা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে লাভজনকভাবে তবে তার মানেই না যে মালিক তার ব্যবসাটাকে বন্ধ করতে পারবে না মালিক যখন দেখবে তার ব্যবসায় কোনো লাভ হচ্ছে না তখন সে ব্যবসাটাকে বন্ধ করে দিবে তবে মালিক ব্যবসা শুরু করার সময় সে এইটা ভেবে ব্যবসাটা শুরু করবে না যে সে ব্যবসাটা বন্ধ করে দিবে সে ভেবে নিবে বা সে ধরে নিবে তার ব্যবসাটা অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে যদি না সে তার ব্যবসাটাকে কোনো কারণে বন্ধ করে দেয় তাহলে এটাই হচ্ছে মূলত চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণার মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তাহলে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণার আন্ডারে বা এর অধীনে আমাদেরকে একটি ব্যাপার একটু মনে রাখতে হবে যে কোম্পানি যখন আমরা বা একটা ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে যখন আমরা বন্ধ করে দিই অর্থাৎ কোম্পানির ক্ষেত্রে সে যেটাকে আমরা বলি বিলুপ্তি সাধন বা লিকুইডেশন অর্থাৎ একটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বিলুপ্তি সাধনের সময় বা বন্ধ করে দেওয়ার সময় কিন্তু চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা প্রযোজ্য হবে না এই চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা তখনই প্রযোজ্য হবে যখন ব্যবসা প্রতিষ্ঠানটা আমরা শুরু করব বা ব্যবসাটা যখন আমাদের ব্যবসাটা যখন চলতে থাকবে তখন চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণাটা প্রযোজ্য হবে তবে ব্যবসা বন্ধ করার সময় এই ধারণা এই চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা প্রযোজ্য হবে না আচ্ছা এই এই নীতিমালা অনুসারে আমরা একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য আমি আবারও বলছি একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দু একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য আমরা আমাদের ব্যবসায় কি পরিমাণ সম্পত্তি রয়েছে একটি নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে আমরা সেটা দেখতে চাই আমাদের ব্যবসার সম্পত্তির অবস্থা কীরকম দায়ের অবস্থা কীরকম সম্পত্তি বলতে আমি অলরেডি বুঝিয়েছি সম্পত্তি হচ্ছে ব্যবসায় এবং দায় বলতে আমরা কি বুঝি সেই সম্পত্তির ওপর ব্যবসায় সম্পত্তির ওপর তৃতীয় পক্ষের যে দাবি এবং মালিকানা সত্যের অবস্থা দেখতে চাই মালিকানা সত্য বলতে আমরা যেটা বুঝি সেটা হচ্ছে ব্যবসায় সম্পত্তির ওপর মালিকের দাবি অর্থাৎ এই তিনটির অবস্থা আমরা একটা নির্দিষ্ট সময় বিন্দুর জন্য জানতে চাই যেহেতু ব্যবসা প্রতিষ্ঠান অনন্তকাল ধরে চলতে থাকবে আমাদের বিশ্বাস তবে তার মানে এই না যে আমরা আমাদের ব্যবসার কোনো খোঁজ খবর রাখবো না রাইট আমরা একটি সময় বিন্দুতে একটি নির্দিষ্ট পয়েন্ট অফ টাইমে আমরা দেখতে চাই বা আমাদের ব্যবসার সম্পত্তির অবস্থা কীরকম দায়ের অবস্থা কীরকম বা মালিকানা সত্ত্বের অবস্থা কীরকম এই তিনটা এই তিনটা অংশ বা এই তিনটা এলিমেন্ট আমরা যেই যেই আর্থিক দলিলে পাই সেটাকে আমরা বলে থাকি আর্থিক অবস্থার বিবরণী আর্থিক অবস্থার বিবরণী তাহলে আর্থিক অবস্থার বিবরণী হচ্ছে এমন একটা বিবরণী যেখানে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে কোনো একটা নির্দিষ্ট সময় বিন্দুতে সেই ব্যবসার প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তির অবস্থা কীরকম সেই সম্পত্তির ওপর তৃতীয় পক্ষের দাবি কীরকম অর্থাৎ দায় এবং সেই সম্পত্তির ওপর মালিকের দাবি কতটুকু সেটা আমরা বুঝতে পারি আর্থিক অবস্থার বিবরণী থেকে তাহলে যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে আর্থিক অবস্থার বিবরণী প্রস্তুত করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী তাহলে অবশ্যই উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী আচ্ছা চলছে গাড়ি সিসিমপুরে তার মানে কি এই যে গাড়ি আমাদেরকে আর কোনো কিছু করতে হবে না অবশ্যই আমাদেরকে আরও কিছু কাজ করতে হবে সেটি হচ্ছে অবচয় ধার্য করতে হবে অবচয় কি অবচয় হচ্ছে একটা সম্পত্তির মূল্য বন্টন প্রক্রিয়া এই যে উদ্ধৃত পত্রে আমরা সম্পত্তির অবস্থা দেখতে পাই সম্পত্তির ভিতর কিছু সম্পত্তি হচ্ছে স্থায়ী সম্পত্তি তাহলে অবচয় আমরা কিসের ওপর ধরি আমরা অবচয় ধরে থাকি স্থায়ী সম্পত্তির ওপরে যেহেতু ব্যবসাটা অনন্তকাল ধরে চলছে কিন্তু ব্যবসায় স্থায়ী সম্পত্তিগুলো কিন্তু অনন্তকাল ধরে চলবে না ব্যবসায় স্থায়ী সম্পত্তিগুলোর একটি সীমাবদ্ধতা আছে এগুলো হয়তো বা আর কিছুদিন পরে এগুলোর ব্যবহার নিঃশেষ হয়ে যাবে এগুলো হয়তো বা ক্ষয় সাধন হবে এগুলোর কিছুটা ড্যামেজ হবে সুতরাং আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে এই সম্পত্তিগুলোকে রিকভার করার জন্য এই সম্পত্তিগুলোকে আবার নতুন অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা সেই সম্পত্তির মূল্যকে তার আয়ুষ্কালের মধ্যে আমরা বন্টন করে দিই সেটাকেই মূলত বলা হয়ে থাকে অবচয় তাহলে যদি কখনো পরীক্ষায় প্রশ্ন আসে যে অবচয় ধার্য করা হয় অবচয় ধার্য করা হয় কিসের কোন নীতিমালা অনুযায়ী বা কোন ধারণা অনুযায়ী তখন উত্তর দিতে হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুয
কুরিনও ধার্য করা হয়ে থাকে কুরিন কি কুরিন হচ্ছে দেখো আমাদেরকে ব্যবসা ব্যবসায় করতে গেলে আমাদেরকে অনেক সময় ধারে বিক্রি করতে হয় এখন দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্য অনেক ক্ষেত্রে যা যার যাদের কাছে আমরা ধারে বিক্রি করেছি তারা আমাদেরকে সঠিক সময় সেই টাকাটা ফেরত দেয় না এবং এমনও হতে পারে কিছু কিছু মানুষ যারা টাকাটা আর কখনো ফেরতই দেয় না তো আমরা যখন নিশ্চিত হব যে ধারে বিক্রির কিছু টাকা আমরা আর কখনোই ফেরত পাব না তখনই মূলত আমরা কুরিন ধার্য করে থাকি কেন কুরিন ধার্য করে থাকি সেই ক্ষেত্রে আমাদের দেনাদার কমে যাবে যেটা হচ্ছে উদ্ধৃত পত্রের এক এই সম্পত্তির সেগমেন্টের একটি অংশ তাহলে যদি পরীক্ষা প্রশ্ন আসে কুরিন ধার্য করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী তাহলে উত্তর হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা আচ্ছা এবং কুরিন সঞ্চিতি কুরিন ধার্য করার পাশাপাশি কুরিন সঞ্চিতি আমরা রাখতে পারি কুরিন সঞ্চিতি কি কুরিন সঞ্চিতি হচ্ছে কুরিন থেকে কিছুটা আলাদা কুরিন হচ্ছে যখন আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই আমরা আমাদের ধারে বিক্রির টাকা আর পাবো না আর কুরিন সঞ্চিতি কি আমরা নিশ্চিত নই তবে আমরা আগে অনুমান করে রাখি যে ধারে বিক্রির অত টাকা আমাদের আর পাওয়া সম্ভব হবে না তাহলে কুরিন সঞ্চিতি অনেকটা অনুমান নির্ভর বেসিক্যালি সো কুরিন সঞ্চিতিও ধার্য করা হয় আমি আবারও বলছি ধার্য করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী এবং চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী সম্পত্তি থেকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে একটা ভাগ হচ্ছে স্বল্প মেয়াদি স্বল্প মেয়াদি সম্পত্তি বেসিক্যালি যেটাকে আমরা বলি চলতি সম্পত্তি আর আরেকটা সেগমেন্ট হচ্ছে দীর্ঘমেয়াদি সম্পত্তি তাহলে এবং দায়কেও একইভাবে ভাগ করা হয়ে থাকে চলতি দায় দীর্ঘমেয়াদি দায় তাহলে সম্পত্তি এবং দায়কে চলতি ও দীর্ঘমেয়াদি এই দুটি সেগমেন্টে ভাগ করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী তাহলে আমাদেরকে উত্তর দিতে হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী আরেকটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার সেটি হচ্ছে অগ্রিম প্রদত্ত ব্যয় অনেক সময় আমরা কিছু ব্যয় করে থাকি অগ্রিম যেটা আসলে ব্যয় যখন করা উচিত তার আগেই আমরা পরিশোধ করি অনেক সময় আমরা অগ্রিম ভাড়া দিয়ে থাকি দোকান ভাড়া দিয়ে থাকি সো অগ্রিম যেসব ব্যয়গুলো ব্যয়গুলো আমরা দিয়ে থাকি সেগুলোকে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করতে হবে তাহলে যদি কখনো পরীক্ষা প্রশ্ন আসে অগ্রিম ব্যয়কে সম্পত্তি হিসেবে গণ্য করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী তাহলে উত্তর উত্তর দিতে হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা তাহলে একটা জিনিস খেয়াল করো সব কিছুই মূলত সম্পত্তি দায় মালিকানা সত্য কোনো না কোনোভাবে এই তিনটার সাথেই জড়িত আচ্ছা যদি কখনো পরি প্রশ্ন আসে যদি কোনো অগ্রিম প্রাপ্ত দায় হয় যেমন আমরা অনেক সময় আমাদের আয় কিছু কিছু আয় আমরা অগ্রিম পেয়ে যাই তো অগ্রিম দায়কে মূলত আমরা দায় হিসেবে গণ্য করে থাকি তাহলে অগ্রিম আয়কে দায় হিসেবে গণ্য করা হয় কোন ধারণা অনুযায়ী তাহলে আমাদেরকে উত্তর করতে হবে চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী এবং চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী আমরা সম্পত্তিকে বেসিক্যালি স্থায়ী সম্পত্তিকে আমরা মূল্যায়ন করে থাকি এবং লাস্ট বাট নট দ্য লিস্ট সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি ব্যাপার সেটি হচ্ছে ব্যয়কে ব্যয়কে দুইভাবে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় একটা ভাগকে মূলত আমরা বলে থাকি বেসিক্যালি আমরা একটা ভাগকে বলে থাকি মূলধন জাতীয় ব্যয় মূলধন জাতীয় ব্যয় আরেকটা ভাগকে আমরা বলে থাকি মুনাফা জাতীয় ব্যয় তাহলে ব্যয় কয় প্রকার মূলধন জাতীয় মুনাফা জাতীয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয় কোন নীতিমালা অনুযায়ী চলমান প্রতিষ্ঠান ধারণা অনুযায়ী সো ভর্তি পরীক্ষা এবং এইচএসসি পরীক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি ধারণা আজকে এই পর্যন্তই